असलमन तो अब हम करते हैं हमारी पैथोलॉजी की अगली कंडीशन में जो कि हमारी हाइड्रोलेफ्रोसिस हाइड्रोलेफ्रोसिस पता चल रहा है कि किडनी में नेफ्रोसिस यानी किडनी में कोई हाइड्रो यानी वाटर टाइप कोई कंडीशन यानी कोई फ्लूड एक्यूमलेशन डेवलप हो रही है और ऐसा ही है अगर हमारे पास हमारी जो मेन किडनी है उससे आगे कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा कि जो हमारा फ्लूड आगे जा रहा है वो आगे नहीं जाएगा और उसका पीछे की तरफ फ्लो या प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा और उसकी वजह से हमारे पास सबसे पहली जो चीज आ रही है यहाँ पे ओरिजिनल पेलवेस है और ये कैलिसीज है ठीक है सारे तो इनकी डायलेशन हो जाएगी बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द फ्लूड और डायलेशन के रिजल्ट में प्रेशर पड़ेगा तो बाकी जो किडनी का स्ट्रक्चर है जो किडनी का पेरेंट कायम है जो सारा फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाएगा उसकी सेल्स की एट्रोफी स्टार्ट हो जाएगी तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस ठीक है जिसमें देर इज ऑब्स्ट्रक्शन एंड ऑब्स्ट्रक्शन लीड्स टू डायलेशन ऑफ द रिनल कैलिसीज एंड पेलविस एंड एट्रोफी ऑफ द पेरेंट कायमा तो हमारे पास इसकी वजह क्या होती है दो टाइप से हमने इसको डिवाइड किया हुआ या कंजेनेटल रीजन हो सकती है एक्वाइड कंजेनेटली क्या होता है कंजेनेटली सपोज करते हैं कि हमारे पास जो यूरिथ्रा था वो मेल फॉर्म था वो स्टीनोस था यूरिथ्रा बंद था कंजेनेटली वो खुला ही नहीं खुलेगा नहीं तो आगे यूरिन आएगा ही नहीं और पीछे ही प्रेशर इंक्रीज होगा इसके अलावा कंजेनेटल कॉज हो सकती है कि आपके पास कहीं पर कोई ऐसी चीज थी जो रीनल आर्ट्री को कंप्रेस कर रही थी जो हमारे पास रीनल आर्ट्री को कंप्रेस करता वह यूरेटर होगा ठीक है ये यूरेटर है आपका जो सॉरी रीनल आर्टरी यूरेटर को कंप्रेस कर रही है इस तरह की पोजीशन में अगर पड़ी हुई है तो हमारे पास यूरेटर आगे से किसी जगह से बंद हो जाएगा बंद होगा तो हमारे पास बैक फ्लो ऑफ प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी ठीक है और इस तरह की कोई भी और कंडीशन है कि कहीं टॉर्जन होगी हमारे यूरेटर की या फिर कहीं पर यूरेटर जो है वो सही इस तरह नहीं बना कि किंग किंग होगी लाइक उसकी फॉर्मेशन ऐसी हुई है यूरेटर की तो मतलब कोई भी कंजरेटली ऐसी बनी हुई चीज जो है वो इसकी कॉज हो सकती है लेकिन उससे भी ज्यादा जो कॉमन कॉज होती है वो एक्वायर्ड कॉज है एक्वायर्ड में क्या क्या चीजें आती है एक्वायर्ड में सबसे पहली और सबसे कॉमन चीज इज योर फॉरन बॉडी फॉरन बॉडी से मुराद आपकी स्टोन अगर आपकी स्टोन यहाँ पर आके फंस जाती है या कोई भी फॉरन बॉडी आती है जिसमें सबसे कॉमन स्टोन ही है यूरेटर में कहीं भी आके फंसेगी तो आपका सबसे पहला काम यही होता है कि हाइड्रो नेफ्रोसिस डेवेलप हो जाता है ठीक है उसके बाद आपकी दूसरी क्या चीज होती है कोई भी प्रोलिफेरेटिव लीजन प्रोलिफेरेटिव लीजन का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसने आपकी बेसिकली कोई आसपास का ऐसा स्ट्रक्चर जो अपनी जरूरत से ज्यादा एक्सपैंड कर गया है और वो हमारे इन स्ट्रक्चर को कॉम्प्रेस कर रहे हैं क्या होता है आपके पास हमारा यूरिथ्रा यूरिथ्रा के अराउंड पड़ा हुआ होता है प्रोस्टेट ग्लैंड इन मेल्स ऐसा ही है ओल्ड एज मेल्स में नॉर्मली बहुत कॉमन कंडीशन है कि ये जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है ये इनलार्ज हो जाता है जिसको हम कहते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपर ठीक है और ये बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपर अब जाहिर है एक स्ट्रक्चर जो इतना था वो इतना बड़ा होगा तो वो हमारे यूरेटर को कंप्रेस करेगा कंप्रेस करेगा तो बैक बैक प्रेशर इंक्रीज होकर ये कंडीशन डेवलप हो जाएगी तो सबसे कॉमन कंडीशन जो प्रोलिफेरेटिव है वो हमारी बीपीएच है उसके बाद कोई भी कैंसर जो इस रास्ते में हो सब कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट होगा कैंसर हमेशा एक आउट ग्रोथ बनती है ना या बड़ी चीज होती है वो कंप्रेस करेगी कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट हो सकता है कोई आपका आ, इसका ब्लैडर कार्सिनोमा हो सकता है अगर फीमेल्स में बात करें तो यूट्रस पीछे पड़ा हुआ होता है उसका कोई कार्सिनोमा हो सकता है तो इनमें से कोई भी कैंसर जब भी आएगा तो वो कंप्रेस कंप्रेसिंग फैक्टर डालेगा यहाँ पे ठीक है तो पहली हमारी होगी थी फॉरन बॉडी फिर हमने बात कर ली प्रोलिफेरेटिव की तीसरी हमारे पास कंडीशन होती है इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जो है अच्छा हमारे पास एक सेकेंड फोकस आई एम सॉरी इन फोकस नहीं था अच्छा जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है उसमें कोई भी चीज़ की अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए सपोज प्रोस्टेट की इन्फ्लेमेशन हो गया प्रोस्टेटाइटिस हो जाएगा यूरिटर की अपनी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी इन्फ्लेमेशन की वजह से जगह तंग हो जाती है स्वेलिंग और एडीमा हो जाता है यूरिट्राइटिस हमारा यूरिथ्रा की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी यूरिथ्राइटिस तो कोई भी हमारी इन्फ्लेमेशन जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन कर सकती है फिर अगर ऐसी कंडीशन हो कि सब कुछ ठीक है लेकिन हमारे पास पैरालिसिस डेवलप हो गया पैरालिसिस का क्या मतलब है हमारा ब्लैडर जो है उसने नॉर्मली क्या करना है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा आगे वाला स्पिंक्टर खुलेगा तो यूरिन आगे जाएगा अगर ब्लैडर जो है वो न्यूरोजेनिक ब्लैडर डेवलप हो गया हमारे पास न्यूरोजेनिक ब्लैडर किस तरह से डेवलप हो सकता है आपके पास जब पैरालिसिस हो जाए उन नर्व्स का जो आपकी ब्लैडर को आगे सप्लाई कर रही है तो न्यूरोजेनिक ब्लैडर के रिजल्ट में भी हमारे पास ब्लैडर बिल्कुल नॉन फंक्शनल होता है और फिर आगे यूरिन जब भर जाता है ब्लैडर में तो फिर बैक फ्लो ही इंक्रीज होगा और फिर आपके पास ये डेवलप हो जाएगा और उसके अलावा एक जो आपकी कंडीशन है फिजोलॉजिकल वो आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है उसकी वजह से प्रेशर पड़ता है तो ये डेवलप हो जाती है लेकिन वो माइल्ड कंडीशन है और खुद ही ठीक हो जाती है तो ये सारी आपकी एक्वायर्ड में आती हैं फिर हमारे पास अगर बायोलैट्रल डेवलप्ड है ना ये ये कंडीशन अगर
पैथोजेनेसिस में ही के इसकी वजह से क्या क्या डैमेज हो रहा है मैं इधर आती हूँ तो हमारे पास सबसे पहले तो ये कि बैक फ्लो इंक्रीज हुआ हुआ ठीक है बैक फ्लो की वजह से आपके जो सारा फ्लूड है वो आपके रीनल पेल्विस में भरता जा रहा है ठीक है अब रीनल पेल्विस में जब फ्लूड भरता जा रहा है तो वो पेल, पेल्विस और कैलिसिस से निकल के आपके बाकी रीनल इंटरस्टिशियम में जाते हैं रीनल इंटरस्टिशियम में जब जाता है तो यहाँ से जो आपकी वेन्स ड्रेन कर रही है सारे एरिया को उन वेन्स के थ्रू वो ड्रेन होता है और या कुछ लिम्फेटिक्स जो यहाँ पर है उन लिम्फेटिक्स के थ्रू भी वो एक्सेस फ्लूड ड्रेन होके यहाँ से वापस चला जाता है इनटू द वीनस सिस्टम ठीक है लिम्फेटिक्स यहाँ से ड्रेन करती हैं और लिम्फेटिक्स उसको वीनस सिस्टम में ले जाती हैं कुछ काफ़ी हद तक तो फ्लूड इस तरह से निकल भी जाता है लेकिन क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन मुसलसल फ्लूड कलेक्शन की है ना तो मुसलसल जब फ्लूड पीछे कलेक्ट होता जा रहा है प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो ये जो ये वाला लिम्फेटिक सिस्टम है ये भी किस हद तक उसे ड्रेन करे ये भी आखिरकार थक जाता है जब ये थक जाएगा तो फिर क्या होगा फिर यहाँ पर फ्लूड कलेक्ट कलेक्शन ज्यादा होने लग जाएगी फ्लूड कलेक्शन ज्यादा होगी तो सबसे पहले तो यहाँ का जो अपना पेरेंट कायमा है वो डिस्ट्रॉय होगा उसके साथ यहाँ पर आर्टरीज है रीनल वेस्कुलेचर है रीनल वेस्कुलेचर पे प्रेशर पड़ेगा तो उसकी कंप्रेशन स्टार्ट होगी और कंप्रेशन नेक्रोसिस शुरू हो जाता है आर्टरीज के साथ साथ और क्या पड़ा हुआ है हमारे पास यहाँ पर वेन्स पड़ी हुई है वेन्स में जितना पहले तो वो वापस कुछ ना कुछ लेके जा रही थी अब उनमें ब्लड की स्टेसिस और कूलिंग होने लग जाएगी ये सारी जब कंडीशंस डेवलप होंगी तो हमारे पास जो किडनी का नॉर्मल फंक्शन था वो क्या था ग्लोमेरुलस था और हमारे पास यहाँ पर ट्यूब्यूज थी ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके आने आ गया ना था ट्यूब्यूज से री होना था अब जाहिर सी बात है कि आर्टरीज नहीं आ रही ब्लड सप्लाई नहीं आ रही तो ना फिल्ट्रेशन नॉर्मल हो रही है और ट्यूब्यूज में जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो और ऊपर से प्रेशर भी पड़ रहा है तो रीअब्जॉर्प्शन भी नॉर्मल नहीं हो रही सबसे पहले रीअब्जॉर्प्शन इफेक्ट होती है और फिर हमारे पास ग्लोमेरुलस की फिल्ट्रेशन इफेक्ट होती है और उसके बाद आखिरकार जब कंसनट्रेटिंग एबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है तो फिर वहां पर इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है किडनी का बढ़ जाता है किडनी के अंदर की किडनी बहुत ज्यादा डायलेट कर जाती है ठीक है ये देखा गया कि अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है मतलब बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्शन तो तीन हफ्ते में जो है ना वो ऐसी किडनी डेवलप हो जाएगी किडनी में चेंजेस के वो इिवर्सिबल होंगे और उसके बाद किडनी को ठीक करना पॉसिबल नहीं फिर हाली ट्रांसप्लांट ही पॉसिबल है और अगर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है यानी थोड़ा थोड़ा जा रहा है तो फिर तीन महीने लगते हैं इिवर्सिबल चेंजेस किडनी में डेवलप होने में ठीक है तो ये तो हो गया आपकी इसके बारे में सारी पैथोजेनेसिस किस तरह से आपका ये डिस्ट्रॉय करती है फिर हम देखते हैं हमारी मॉर्फोलॉजिकल फीचर क्या आते हैं सबसे पहले तो ये बात है कि आप, आपको पता है कि अगर हम जनरली देखेंगे तो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल भी यूरिन प्रोडक्शन नहीं होती और एन यूरिया होता है यही है यूरिन बिल्कुल भी नहीं आएगा फिर अगर हम इसकी मोर्फोलॉजी को इस तरह से देख लें कि हम एक तो बात ये करें कि बायोलैट्रल में क्या हो रहा है और यूनिलैट्रल में क्या हो रहा है अगर बायोलैट्रल हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप है ठीक है या तो बायोलैट्रल हाइड्रोनेफ्रोसिस यानी दोनों किडनीज में डेवलप है या फिर ये कि जो हाइड्रोनेफ्रोसिस है वो तो यूनिलैट्रल है लेकिन दूसरी किडनी पहले से ही खराब थी किसी और मसले की वजह से अब क्या हुआ है कि इस किडनी में भी हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगा तो ऐसी कोई भी कंडीशन होगी जिसमें दोनों किडनीज इन्वॉल्व होगी तो फोरी तौर पर आपका रीनल फेलियर की तरफ पेशेंट जाने लग जाता है और ये इमरजेंसी कंडीशन होती है उसके ऊपर अगर यूनिलैट्रल है आपका हाइड्रोनेफ्रोसिस तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर कलेक्ट होने लग जाता है और ग्रॉस अपेयर पे आपको जब नजर आएगा तो आपको इंतहाई मैसेवली इन लार्ज किडनी मिलेगी बहुत ज्यादा प्रेशराइज किडनी और जिसमें आपको सारा का सारा पेल्विक एलिसियल सिस्टम ही डायलेटेड नजर आएगा आपके बाकी सारे स्ट्रक्चर जो रीनल पिरामिड्स हैं जितना कॉर्टेक्स है वो सब पीछे कोने कोने में गया बस छोटा छोटा हो चुका होगा और सारे के सारे में पूरी किडनी में आपको पेल्विक एलिसियल सिस्टम भरा हुआ होगा ठीक है और उसकी वजह से आपको पता है कि हमारे पास इन स्ट्रक्चर्स की आहिस्ता आहिस्ता एट्रोफी हुई हुई होती है लेकिन ग्रॉस अपेयरेंस में हमें इतनी बात नजर आती है फिर हम देखते हैं कि हमारे पास जो माइक्रोस्कोपिक अपेयरेंस जब आती है ना उसमें तो उसमें फिर आपको जाहिर है कि आप सारे प्रेशर के इफेक्ट्स नजर आएंगे प्रेशर के इफेक्ट्स क्या होंगे आपकी जो ग्लोमेरलाएं हैं वो प्रेशर के इफेक्ट्स की वजह से बिल्कुल कंप्रेस्ड और एट्रोफीड हो जाती है यूर सारी की सारी जो आपकी ट्यूब्यूज है उनमें एट्रोफी हुई भी होती है और उसके रिजल्ट में क्या होता है कि जब उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ पड़ के उनके सेल्स अपने खराब हो जाते हैं तो फिर जब सेल्स खराब होते हैं तो उनमें बाद में जब हीलिंग होती है तो फाइब्रोसिस हो जाता है यानी वो नॉन फंक्शनल है रीनल पेरेंट का सारा का सारा फाइब्रोस हो चुका होता है उसके साथ साथ हमारे पास अगर सडन ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो फिर आपका सिर्फ और सिर्फ एट्रोफी और फाइब्रोसिस नहीं होती बल्कि उसमें फिर पूरी की पूरी सेल डेथ यानी नेक्रोसिस भी हो जाता है तो इन शॉर्ट आपको जनरल सी सारी बात नहीं आपको खुद पता चल जाती है कि आप इसको दो मिनट डिवाइड करें बायोलैट्रल यूनिलैट्रल में और फिर आप ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक अपेयरे
तो उसके साथ क्या होता है पोली यूरिया हो जाता है अब ये क्या बात हुई हमने कहा कि अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है तब तो समझ आता है कि यूरिन आगे नहीं जाएगा तो बिल्कुल यूरिन नहीं बनेगा लेकिन अगर इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है तो देखने में तो ये लगता है कि हमें यूरिन के जो प्रेजेंस है या यूरिन का जो आउटफ्लो है वो डिक्रीज हो जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता जरूरत से ज्यादा यूरिन आता है और उसकी वजह ये होती है कि हमारे पास जो रीअब्जॉर्बन का सिस्टम है ना ट्यूब्यूज का ये ट्यूब्यूज है ना इन्हें रीअब्जॉर्ब करना था ट्यूब्यूज पे प्रेशर पड़ने की वजह से रीअब्जॉर्बन बिल्कुल खत्म हो जाती है रीअब्जॉर्बन खत्म होती है तो सारा का सारा फ्लूड बाहर ही निकलता है और सारा बाहर निकलता है तो पोली यूरिया हो जाता है तो पोली यूरिया जो है ना वो हमें थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर देता है कि आधर मसला है क्या तो इस वजह से उसको फिर हम रेडियोलॉजिकली डायग्नोज करते हैं उसकी एक्सरे शेक्सरे वगैरह करके एंड देन वी कैन डायग्नोज दैट और उसमें हमारे पास फिर ट्रीटमेंट क्या होती है कि हमने जहाँ भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रिमूव करना ताकि हम कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं एज सोन एज पॉसिबल अनलेस इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका हो तो फिर हमारे पास डायलिसिस एंड देन ट्रांसप्लांट के अलावा कोई चांस नहीं रहता दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोनेफ्रोसिस इफ यू एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी थैंक यू